హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రామప్ప ఆలయాన్ని ప్రపంచ వారసత్వ స్థలంగా యునెస్కో గుర్తించింది వరంగల్ రామప్ప ఆలయానికి అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది వరంగల్ జిల్లాలో కొలువైన ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం నాటి రామప్ప ఆలయంలో అడుగడుగున అద్భుతాలు కాకతీయుల శిల్పకళ వైభవానికి నిదర్శనంగా నిలిచే ఈ ఆలయంలోని వింతలు విశేషాలు పర్యాటకులు సైతం ఆశ్చర్యచకితం చేశాయి రామప్ప అంటే ఈ ఆలయంలో ఉన్న దైవం పేరు కాదు ఈ ఆలయాన్ని అద్భుత కళాఖండంగా మలిచిన శిల్పి పేరు కాకతీయ అధిపతి గణపతి దేవుడి యొక్క సేనాధిపతి అయిన రేచర్ల రుద్రుడి శివుడి మీద ఉన్నటువంటి అపారమైన భక్తితో పన్నెండు వందల పదమూడులో రామప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించేందుకు నలభై సంవత్సరాల సమయం పట్టింది ఈ ఆలయ నిర్మాణ బాధ్యతలు రామప్ప అనే శిల్పి చేపట్టారు ఇప్పుడు ఈ ఆలయంలో ఆయన పేరే ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది నీటిలో తేలే ఇటుకలు ఈ శివాలయాన్ని క్రీస్తు శకం పన్నెండు వందల పదమూడులో రేచల్ల రుద్రుడు కట్టించాడు అని ఇక్కడ దొరికిన శాసనాల్లో ఉంది ఈ ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ ఆలయంలో ఎక్కడ చూసినా అద్భుతమైన శిల్పకళ కట్టిపడేస్తుంది ఈ ఆలయ గోపుర నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన ఇటుకలు నీళ్లలో వేస్తే తేలుతాయి ఈ ఆలయంలో శిల్పకళ గురించి తెలిపే మరో అద్భుతం సప్తస్వరణ పలికే శిల్పం ఈ ఆలయం ప్రధాన ద్వారానికి ఎడమ వైపున ఉండే శిల్పాన్ని వేళ్లతో మీటుతి సరిగమ పదనీసలు పలుకుతుంది మరొక శిల్పంలో ముగ్గురు వ్యక్తులను కలిపి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటాయి ఈ విగ్రహాన్ని చూడగానే కాసేపు అక్కడే ఆగిపోతాం కాకతీయ అద్భుతమైన సాంకేతిక గురించి తెలపాలి అంటే ఇంతకంటే గొప్ప అద్భుతమైన నిదర్శనం ఇంకొకటి ఉండదు గర్భాలయంలో సహజ వెలుతురు సహజంగా ఆలయాలోని గర్భాలయంలో వెలుతురు తక్కువగా ఉంటుంది కానీ రామప్ప దేవాలయంలోని గర్భాలయంలో రాత్రి వేళల్లో తప్పితే రోజంతా వెలుతురు ఉంటుంది ఇందుకు ఆలయంలో నిర్మించిన స్తంభాలే కారణం బయట ఉండే కాంతి నునుపుపైన స్తంభాలపై పడి పరివర్తనం చెందడం వల్ల ఆ కాంతి గర్భాలయంలో పడుతుంది ఈ ఆలయంలో ఉన్న నందీశ్వరుని ఎటువైపు నుంచి చూసినా కూడా అది మన వైపే చూస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది ఇంకా మరెన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయి రామప్ప ఆలయంలో ఆలయానికి ఇరువైపుల కామేశ్వర కాటేశ్వర ఆలయాలు ఉన్నాయి ఆలయ ప్రాకారం ఒక పెద్ద గద్దెపై ఉంది ఆలయం చుట్టూ చెక్కిన ఇరవై ఆరు ఏనుగు విగ్రహాలను మనల్ని కనువిందు చేస్తాయి ఆలయం లోపల ఉన్న రాతిపై మరిచిన స్తంభాలపై ఉన్న పురాణ గాథలు అద్భుతంగా ఉంటాయి గోపిక వస్త్రాపహరణం మొదలుకొని నరకాసుర వధ వరకు ఎన్నో గాథలను ఈ రాతి స్తంభాలపై చూడవచ్చు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో నల్లరేగడి నేలలు ఎక్కువ ఎక్కువ బరువు ఉండే రాతి నిర్మాణాలను ఈ నేలలు తట్టుకోలేవు అందుకే నేల స్వభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రత్యేక ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు దీనిని నేటి ఇంజనీర్లు సైన్స్ బాక్స్ టెక్నాలజీగా చెప్తున్నారు ఆలయ నిర్మాణ స్థలంలో మూడు మీటర్ల లోతు వరకు తవ్వి దానిలో పూర్తిగా ఇసుకతో నింపారు ఇసుక ఎప్పుడూ తడిగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటారు ఇసుకపై రాళ్లను పేర్చుకుంటూ కక్ష మండపం వరకు రాళ్లను పేర్చారు అక్కడి నుంచి ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టారు నేల స్వభావాన్ని బట్టి ఆలయ బరువు తగ్గించేందుకు అత్యంత తేలికైన ఇటుకలతో ఉపయోగించారు సాధారణ నిర్మాణంలో ఉపయోగించే ఇటుకలు రెండు పాయింట్ రెండు సాంద్రతను కలిగి ఉంటాయి రామప్ప ఆలయ గోపురానికి వాడిన ఇటుకలు కేవలం సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది సాంద్రతను కలిగి ఉంటాయి అందుకే ఇవి తక్కువ బరువు కలిగి ఉండి నీటిలో తేలియాడుతాయి ఇలాంటి ఇటుకలతో దేశంలో మరెక్కడా కూడా నిర్మాణాలు లేవు అని చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు ఆలయ నలువైపులా ఉన్న మదనిక శిల్పాలు చూపరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటాయి బ్లాక్ గ్రానైట్పై చెక్కిన మదనికలు సదస్సు వర్ణనాతం కాలింగ్ నలువైపుల ఆనాటి కాలమానానికి తగ్గట్టుగా ఈజిప్ట్ మంగోలియన్ యాత్రికుల శిల్పాలు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరుస్తాయి ఆలయం లోపల ఉన్నటువంటి నాట్య మండపం ఆనాటి శిల్పకళా సంపదకి తార్కాణంగా నిలిచిపోతుంది సూది బజ్యం సందుతో అతి సూక్ష్మమైన శిల్పాలు ఇక్కడ కొలువు తీరి ఉన్నాయి ఆలయం బరువును మోస్తున్నట్లు వందలాది శిల్పాలు ఇక్కడ చెక్కారు ఒక ఏనుగుతో మరొక ఏనుగుకి సంబంధం లేకుండా విభిన్నంగా ఉంటాయి శివుని ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి నంది గురించి వర్ణించాలంటే మాటలు చాలవు శివుడి ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా చెవులను శివలింగం వైపు పెట్టి లేపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా నందిని మలిచారు శిల్పి రామప్ప రామప్పకు వారసత్వ సంపద రాకుండా నార్వే అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తే భారత్ తరఫున రష్యా వాదించింది పదిహేడు దేశాలు ఆమోదం తెలపడంతో రామప్ప దేవాలయానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది కాకతీయుల కాలంలో పదమూడవ శతాబ్దంలో రామప్ప దేవాలయం నిర్మితమైంది ప్రపంచ వారసత్వ జాబితాలో నూట అరవై ఏడు దేశాల నుంచి ఒక వెయ్యి అరవై ఏడు కట్టడాలు ఉన్నాయి 
వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ కోసం మూడు చారిత్రాత్మక కట్టడాలు పోటీ పడగా అందులో సాంకేతిక కారణాల వల్ల కిలా వరంగల్ వెయ్యి స్తంభాల గుడి తుది జాబితాలో చోటు దక్కించుకోలేకపోయింది ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలో పాలంపేటలో ఉన్న రామప్ప దేవాలయం ఒక్కటి ఎంపికైంది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇరవై రెండు జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రెండు వేల ఇరవైకి గాను రామప్ప దేవాలయం ఎంపికైంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి